Recording in progress. Hello, students. Another class. Ile, uh, our semester one. Ile, complementary physics, uh, chemistry, day, mathematics, and portions. Ile, uh, mechanics of solids. In the chapter, ile, we part of the class. We discuss it. Mechanics of solids. In the chapter, we discuss it. We discuss it. Different types of modulus. We discuss it. We discuss it. So, in the end, we discuss it. Bending of beams concept. Okay. So we have to define what is beams. So even the a beam is a bar of uniform cross section, where its length is large compared to its thickness or breadth. That is the scale of the beam in example. the thickness and breadth compare the length of the such structures we call it as beam. beam For such a structure, the shearing stress for any given cross section is negligible. Shearing stress is negligible. There are three types of stresses. There is Young's modulus, bulk modulus, then shearing stress, risk modulus. Uh, sharing stress and whatever the theory came up, this team and our stress in a sharing stress for another that will be very less. Okay, yeah, the letter for the guiding the number of defined genome. I'll let them run a better than a longitudinal than a filaments of the beam and the word in the concept. And then, okay, a rectangular beam may be supposed to be made up of large number of thin plain layers in contact and parallel to one another. Number of thin day. Uh, rectangle beam and diagram that is for a parallel sheets arrange it that it can give us a concept that is it. Each layer may be considered as a collection of thin fibers laying parallel to the length of the beam. And all. So over on the end, that is parallel. That is length. That is parallel. That is another concept. That is parallel. 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 That is concept. That is number two. Either layer may be considered as a collection of thin fibers lying parallel to the length of the beam. These fibers are called longitudinal filaments of the beam. It is a big and a filaments in a number of the fibers in a longitudinal filaments in the very well. Gore the longitudinal filaments are compared to the other number of the parallel beam. Okay, when equal and opposite forces are applied at one end of the beam in plane to its length, the beam bends into circular acts. So, this beam, this country in the beam, like it. We have a force in downward direction. We have a force in downward direction. We have a shape. 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 We have uh, convex side and bending outward and the side uh, length to Udo, but the side of the core. There is however a plane AB in the beam in which the filament remains unchanged. Unchanged is not the same as the neutral surface. If we have a beam, we have a close up to the situations. We have a concave bending and the convex bending and the neutral surface. Concave bending length of some boy, the length will be compressed. About the compression, I'll be feeling uh, convex side length of the feeling. E, e feeling of the 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 kind of compression on Adikka or another. Even as a man the feeling of the term elongation and stretching or in the phenomena. About either a rather than the con vexana, either than a rather than con cava. Neither under the Bagamani, Tadaka, the AB in the that will be parallel, other remains parallel at the top, and that is what they call neutral surface. Now, in other words, I'm explaining there was a term, sir, plane of bending and the The plane in which the beam bending is a bend, it's called a plane of bending. Either plane was a ground or the number of the pair on a plane of bending in the way. Neutral axis. The line along with the neutral surface of the beam intersects the plane of bending is called neutral axis. That is plane of bending. So, the surface is the neutral surface. We have to do this axis. We have to neutral axis. Then the next one is very important. Uh, short question. What is bending moment? 
when a beam is bent by an external applied couple or external light or namla beam or couple or cross applied jayad the beam bend in the equal an internal restoring couple is developed at each cross section of the beam due to elasticity okay appo namlu ingane irikkunna road ne namlu ivadakku or cross apply cheythu ivadakku or cross apply cheythal idu ingane bend cheythu ingane curve shape la avu idu curve shape la aayi kanni force remove cheythu kanni edey kodu povu straight line lotu povana avasthe irikku undavu ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാസിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പിൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പിളും മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന റെസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിളും എന്തായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ ഇസ് കോൾഡ് ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് when you apply an external couple on a beam uh, there will be a restoring couple is produced uh, alle uh, to retain its position adu equilibrium state il varum endayirikkanam idu ee reason rendu value um endayir magnitude wise equal aayirikkum angana equal aavuna magnitude na parayna perana aa value na parayna perana bending moment ennu parayum and the bending moment is equal to endana external couple bending moment enna equal endana external couple na equal endana അതാണ് ആ ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇനി ആ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ഒരു ഒരു ബീമ എടുത്തേക്കുന്നത് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് എറ്റ് ദ എൻഡ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് വി ആർ അപ്ലൈ അപ്പൊ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈ ഡോട്ട് ലൈൻ ആണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് the uh, the other arcs represent the filaments and the spring baaki ullathu ayinte filaments ini ivada rendu portion aayittu nammal divide cheyana oru perpendicular line nammal varichathu c ennu parayunne rendu tarathile appo ivade ivada indinte stretching kondu undavunnathu ivada endana compression kondu undavunnathu adu kondana ee rendu direction il ullingane kaanichirikkunnathu so consider the equilibrium portion of cb cb ennu parayana equilibrium due to the bending of the filament above the neutral axis are extended while those below are compressed ഇതിന്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിന്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം എന്താണ് കംപ്രസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അകത്തോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി ഫിലമെന്റ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്തിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മുടെ ആ ന്യൂട്രൽ സർഫസിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ലെങ്ത് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ചിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും these strains cause stress of the cross section of the filament above the neutral axis a portion of the filament in the part ac exerts an external extensional force on its position portion in the part cb below the neutral axis the neutral surface the portion of the filament in the part ac exerts the compression force nan edha parna yenana cb ullayile elongation anengil thaalatha bhagathu endarikum compression aayirikku undavu annu parayundu so the magnitude of the couple is called bending moment nammal nerthu define cheyidu ഇനി നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോ ഫിഗർ ത്രീ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ അതിലൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആ ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ആ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന എലോങ്ങേറ്റഡ് പോർഷൻ ഞാൻ ആ ഫിഗർ മുന്നോട് കാണിക്കാം ഈ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലോങ്ങേറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റൻഡ് ബൈ എൻ 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 എറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ കർവേച്ചർ സോ കൺസിഡർ ദ ഫിലമെന്റ് പി ക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിലമെന്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ഇപ്പൊ റേഡിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾ അല്ലെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ഓൾവേസ് ആർക്ക് ബൈ എന്താണ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കണം ആംഗിൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ ആണ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റയാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൻ എൻ ആണ് അപ്പൊ അ
അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെയിൻ അറിയാം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇസെറ്റീറ്റയാണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രകാരം ആർ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇസെറ്റ് ബൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി യങ്സ് മോഡലസ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് അപ്പോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം യങ്സ് മോഡലസ് ഇന്തു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇന്തു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇന്തു ഇസെറ്റ് ബൈ ആർ എന്നത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബീം നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ആ ബീമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കും അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എലമെന്റൽ ഏരിയ എടുത്ത് ഡെൽറ്റ എ ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇ എഫ് ജി എച്ച് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസെറ്റ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് അകലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ എലമെന്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാലല്ലേ ബെന്നിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ബൈ ആർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വൈ ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ബൈ ആർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വൈ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദ സം ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ എണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വി ആർ ആഡിങ് സമ്മേഷൻ സൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ബൈ ആർ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ ഡെൽറ്റ എ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് ഡെൽറ്റ എ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് സിമിലർ ടു ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് മാസ് ആസ് ബിൻ റീപ്ലേസ് ബൈ ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ജോമട്രിക്കൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫോർ സെക്ഷൻ എബത്ത് ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഐ ജി അപ്പൊ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൈ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഐ ജി വെർ ഐ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഇതാണ് മൊമെന്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാം എം എസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഐ ജി ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക സോ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ജോമെട്രിക്കൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ അതിൽ ഒന്ന് ഫോർ എ റോഡ് ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഐസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കണം ബി ഇൻ ടു ഡി ആയിരിക്കും കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഐ ജി സി കൂടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു എൽ ആണ് ആ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു എൽ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ റോഡ് ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മൊമെന്റ് ബെൻഡ് മൊമെന്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കാണാൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ടു ഫൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇത് രണ്ട് ഷേപ്പിന്റെ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു എസ് ഐ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ഒരു എസ് ഐയുടെ പാർട്ടായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതനുസരിച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ